Kwenye video hii na share na wewe nitojifunza kuhusu maisha na mafanikio katika kipindi hiki cha janga la COVID-19 au corona. Coming up right after this. Karibu sana kwenye channel hii mwenyewe Zaid Gomero kwenye channel hii na share na wewe masomo chanya juu ya mambo mbalimbali katika maisha na kuhakikisha tunakuwa sehemu ya mafanikio yako. So kama upo interest na hilo then subscribe na mwenyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila na upload video mpya. Tuko kwenye kipindi kigumu sana ambacho kimeharibu biashara nyingi, uchumi kushuka, vifo vya watu na wengi kupoteza kazi zao na baadhi ya wengine kwa sasa wanafanya kazi majumbani. Janga hili ni COVID-19 yani Corona virus disease 2019. Tunashukuru kwa nchi yetu kazi zinaendelea huku tukichukua hatua kadhaa na tahadhari kubwa ya kujikinga na ugonjwa huu wa corona. Nani anajua kama utaendelea au utaisha lini? Kama mambo yatakaa sawa au la? Of course tunategemea mazuri kwa kwa uwezo wa Mungu mambo yatakaa sawa na ugonjwa kuisha lakini lazima ujiandae na mabaya zaidi. Na hii ndio sababu na share na wewe nichojifunza kutoka kwenye vita hii ya corona virus au covid-19 haya ni masomo machache unjifunza kuhusu maisha na mafanikio katika kipindi hiki cha janga hili la corona kicha kwanza nilichojifunza ni kuwa mambo au vitu haviwezi vikakaa milele hali hii haiwezi kukaa milele na kama mvua tu haiwezi kunyesha muda wote itafika kipindi mvua itasimama tu unajua litaangaza tena kuna wengi washaka tatamaa kuhusu maisha yao ndoto zao malengo yao kwa sababu tu ya hali iliyopo sasa labda unaangalia video hii upo nyumbani na labda umesimamishwa kazi kwa muda huu au labda mambo kae nyumbani mpaka pale ambapo hali itapokuwa sawa na unakaa bila kazi na unajiuliza aliitendelea hadi lini usikate tamaa ama kuhakika hali itakuwa sawa tuna mambo yatarudi kama kawaida inshallah kama unaendesha biashara na unakutana na wakati ngumu sana labda wateja wamepungua katika biashara yako jaribu uendelea kupambana katika kipindi hiki kigumu haitakuwa rahisi ila kama ukipambana utakuwa tayari umejiandaa kupitia kipindi kigumu hata kipindi hicho kigumu kitakapoondoka then utakuwa sawa tu so hali haiwezi kuwa hivi milele na uhakika itafika kipindi kila kitu kitakuwa sawa na ugonjwa kuisha na nauli katika maisha yetu ya kawaida so usikate tamaa endelea kuwa na malengo yako vile vile malengo yako yashikilie ndoto yako yashikilie ama kwa kika kama mwaka 2020 ulikuwa unaanza na ukasema kwa mwaka 2020 is going to be my year but still is going to be your year so uskate tamaa kicha pili chojifunza ni kuwa kuna fursa kwenye kipindi cha majanga ama matatizo ndio tunapitia matatizo sasa hivi ya gonjwa kubwa la covid 19 yani corona virus disease 2019 lakini pia hii inamaanisha kwa kuna fursa kwa upande mwingine kuna watu wanauza barakoa wanauza vitakasa mikono na biashara inauza ninafanya vizuri kabisa unajua jinsi gani Richard Branson mmiliki wa kampuni ya ndege ya Vision Airlines alipata wazo la kufungua kampuni hiyo ya ndege alipata wazo hilo na fursa kwenye kipindi cha majanga ama matatizo japokuwa kuna fursa kwenye majanga na matatizo kama haya lakini tafadhali usitumie vibaya hili Usijaribu kutaka kutengeneza pesa ya haraka kwa kupandisha bei barakoa ama vitakasa mikono ili watu waweze kuvinunua. Na uzuri zaidi serikali yetu ya nchi Tanzania ililiona hilo na kukataza vikali kupandisha bei ya barakoa pamoja na sanitizers au vitakasa mikono kwa ajili ya kujiletea maslahi. Punguza bei ili watu waweze ku afford kununua hivyo vitu na kuweza kujikinga vizuri. So kuza biashara yako na kutengeneza pesa kwa njia sahihi na sio kwa kutaka kutengeneza pesa kwa njia ya haraka hasa kwa kipindi hichi cha tatizo kama hili la gonjo kubwa la COVID-19. Kicha tatu nilichojifunza ni kuwa siku zote jiandae. Hii ndio maana kwa nini unatakiwa kujiboresha na kujiandaa kwa kinachotokea. Kama unatengeneza pesa lakini hausave, hauweki akiba kwa ajili ya matatizo, majanga, emergency mbalimbali au siku za mvua na badala yake unatumia pesa yote, then itakuwa ni ngumu sana kwa kuwea kwenye janga kama hili la corona. Mfano mzuri tu ambaye anaweza kuwa tunashukuru kwa sisi nchi yetu haijakuwa kwenye lockdown ndio haijafungwa lakini kuna nchi zingine zimefungwa lakini vile vile japokuwa nchi haijafungwa kuna makampuni mengine madogo madogo ambayo labda biashara haifanyi vizuri sokoni kwa kipindi hiki kwa sababu kwa sababu ya huu ugonjwa then imepunguza wafanyakazi kuna watu ambao wamesimamishwa kazi kwa muda huu na kuna watu wengine wanaendelea so kwa mtu ambaye amesimamishwa kazi na ulikuwa hauna akiba ulikuwa mtu sio kusave pesa na kwa kipindi kama hiki unatakiwa kuwa na chakula ndani ili usiwezi kutoka toka kwenda kwenye mikusanyiko ya watu kununua chakula labda sokoni au madukani then utakuwa kuwa na chakula ndani 
fulani unatakiwa utumie pesa kwa ajili ya kununua chakula na labda wewe ulikuwa au save hiyo pesa unajikuta kuwa kwenye kitu kama hiki au kwenye janga kama hili unajikuta uko peke yako na una pesa ya kuweza kujikimu then inakuwa ni ngumu sana kwako kuweza ku survive na hii ni kama vile ambavyo unaendesha biashara na unatengeneza pesa nyingi kwenye kipindi kigumu kama hiki then unatumia pesa yako yote Kumbuka au na haja ya kununua majumba makubwa vitu vya thamani ili mradi kuwavutia watu wengine. Jinsi ambavyo unavyoona mafanikio kama upo kwenye kipindi kizuri cha maisha ambapo hautausumbuki wala utasikia kichochote then kisha pia inakuwa hivyo hivyo kwenye kipindi kigumu kama hiki ambacho tunachotupitia sasa hivi hakikisha una save hakikisha unaweka akiba na uzuri zaidi kama ujui hatua za kuweka akiba labda ni tatizo ambalo linakusumbua sana kuna video ambayo nimeshia na wewe kuhusiana jinsi ya kuweka akiba jinsi ya kusave pesa yako video yenyewe hii hapa linki ipo juu hapa kwenye kadi au unaweza kubonyeza linki ambayo ilo, ilo kwepo chini ya description na hii ndo kwa nini siku zote unatakiwa ujiandae na ujipange kwa chochote kile ambacho kitachotokea. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua kwamba COVID-19 inaweza katokea, right? Lakini imetokea. Kwa wale ambao wamekuwa wame, wame na uwezo wa kusave pesa zao ndizo ambazo wanazitumia sasa hivi kwa kukaa quarantine, kwa kuendesha familia yao, kwa kuendesha familia zao, I mean, kwa kuweza kununua chakula and other kind of stuff. So jipange na usave pesa. Kitu cha nne nilichojifunza ni kuwa utapata uzoefu mzuri. Kama ninavyosema ni kuwa kisichokuwa kinakufanya kuwa jasiri utakuwa jasiri na mwelewa na uzoefu mzuri hatujawahi kukumbana na ugonjwa wa kuambukiza kama huu kabla lakini baada ya hili utapata uzoefu na kujua nini cha kufanya kuwa jasiri katika maisha na mafanikio uzoefu ni ufunguo na njia pekee ya kupata uzoefu ni kupitia jambo fulani na kujifunza kutoka kwenye matatizo kama haya au jambo lolote ambalo unaopitia kicha tano kilichojifunza ni kuwa siku zote angalia kila jambo au tatizo kwa upande chanya. Najua kuwa mambo yako vibaya hivi sasa, lakini angalia kila baya kwa upande chanya na kuwa focus kwenye upande chanya. Kama ninavyosema kuwa, hauwezi kuwa na maisha chanya kama kila muda unafikiria kuhusu hasi. So tafuta mawazo chanya katika hili, katika tatizo hili. Inaweza kawa ni ngumu sawa lakini inaweza kawa ni funzo kubwa la kujifunza na siku zote kaa katika upande chanya na angalia kila kitu katika upande chanya. Kuna watu wengi sana ambao wanaongelea vibaya kuhusu COVID-19. Rai wanachukulia poa sana. Kuna watu wengi wanachukulia serious kutokana na tatizo hili kwa sababu wapo negative wana wanachukulia gonjwa hili katika aina au, au katika mfumo ambao katika mafikiri ambao ni hasi kabisa that's why nakwambia kuwa siku zote angalia jambo au tatizo kwa upande chanya kicho sita nilichojifunza ni tafuta kitu ambacho ni maana kwako na nini hakina maana kwa kipindi hicho kigumu utagundua nini kina maana sana kwako na nini hakina maana kama afya yako unafikiri na maana au kama unafikiri pesa, magari na vitu vingine vya thamani ni muhimu lakini unapoumwa ndipo hapo utapogundua kwamba afya yako ni muhimu zaidi. Na katika kipindi hiki cha gonjwa hili afya yako na familia yako ni muhimu zaidi. Hakuna anayetaka kuumwa au kupata maambukizi ya COVID-19 au corona. Kwa hiyo kaa salama na muhimu zaidi jali na chunga kilicho cha muhimu kwako kwa wakati huu zaidi kuliko kitu kingine ambacho ni afya yako. So kikisho nafuata taratibu zote ambazo tutakiwa kujikinga wewe pamoja na familia yako. Kicho saba nilichojifunza chengine ni jifunze kuwa mbele. Ukweli kuwa hakuna zaidi ya we kufanya. Kitu pekee unachoweza kufanya ni kusaidia hali kukaa sawa, ni kuepuka misongamano na kunawa mikono kwa sabuni na maji yanayotiririka, kuvaa barakoa panapohitajika na kadhalika ili kuzuia hali isiwe mbaya zaidi. Hapa ndo utapotakiwa kuachia na kusonga mbele. Labda uwe daktari au nesi au kama ni mtu wa mambo ya afya, ila kama ni mtu wa kawaida tu Hakuna cha kufanya zaidi ya kufuata maelekezo ya hawa wahusika wa afya. Njia pekee ya kufanya ni kujizuia na virus wa corona visambaye na usiambukize wengine na we pia usiambukize. Kwa sababu hawezi kufanya zaidi, hauna haja ya kuwa na wasiwasi na kupanic. We fanya sehemu yako ya kujikinga na kama ambavyo ulivyoshauriwa na sehemu nyingine waachie watu ambao ni wahusika wa hicho kitu kwa maana madokta, manesi na watu ambao wanaohusika zaidi katika 
afya. Hatujui kama hali itakuwa nzuri au mbaya zaidi. Siku zote unahitaji kujiandaa kwa chochote kinachokuja. Na hii ndio maana unatakiwa kukuza maendeleo yako binafsi. Na hapa nchini kwetu tunaendelea kufuata njia mbalimbali tunazoambiwa na watu wa afya kuzitumia ipasavyo kuhakika tutaishinda hii vita na kuendelea kufanya kazi kwa bidii kwa sababu ndipo ambapo unaweza kukuza maendeleo yako binafsi and all the kind of stuff. Natumai umejifunza vitu ambavyo nimeshare na wewe ni vitu ambavyo nimejumuisha kwa pamoja ambavyo ni masomo ambayo niliyopata toka ugonjwa huu ulipoanza na ndio uhakika tuendelee kufanya vitu ambavyo tutakao kufanya kwa usahihi zaidi ili kuweza kujikinga. Then kama umejifunza na upo tayari kufanya kazi ambayo nilishare na wewe, then like video hii na share kwa wengine ili wapate kujifunza zaidi ujumbe huu uweze kufika mbali zaidi. Swali la leo, kuna chochote ulichojifunza kupitia hili janga la COVID-19 ambayo tulionalo sasa? Then andikie kwenye comment chini ila pia subscribe channel hii na bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila nambapo unapo upload video mpya in the meantime kaa salama and see you soon